எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு வெங்காய பொக்கடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் பாருங்கள் வெங்காய பொக்கடா பண்ணுறதுக்கு நான் நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதோட நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை கொஞ்சம் இஞ்சி பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சம் நம்ம இது வந்து நல்லா பிசையணும் இந்த வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் ஈரப்பசை இருக்குங்க அதனால் இது நல்லா பிசையணும் பாருங்கள் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த மாவு சேர்க்கலாம் கடலை மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பவுலில் பெரிய பவுலில் ரெண்டு பவுலில் எடுத்திருக்கேன் நான் நீங்கள் தேவைக்கே எடுத்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றக்கூடாதுங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூனை அரிசி மாவு இதுக்கு ஜாஸ்தி சேர்க்கவே கூடாது ஒரு ஸ்பூன் தாராளமாக போகிறோம் ரொம்ப ஹார்டாகிடும் நிறைய போட்டிங்கன்னா இப்போ இது நல்லா பிசையணுங்க ஆயில் விடலாம் நம்ம இதில் சூடான ஆயிலுங்க இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் நான் மெதுவாக பிசைங்க சூடாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு துளி தண்ணி கூட விடலை இல்லை அந்த மசாலா அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சூடான எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் நான் ரெண்டோ மூணோ கூட ஊற்றுறாங்க அதுலேயே நல்லா பிசைஞ்சு பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி இந்த பருவத்துக்கு கொண்டு வந்தேன் தண்ணியே ஊற்றாதீங்க தண்ணி ஊற்றினா ஆயில் வந்து குடிக்கும் அது இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் பொக்கடா இப்போ நம்ம இது வந்து போடலாம் எண்ணெயில் போடலாம் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாங்க பாருங்க எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆக வேண்டாம் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பிச்சு பிச்சு போடணுங்க அவ்வளோதான் பாருங்க எடுத்து இப்படி பிச்சு பிச்சு இப்படி நம்ம போடணும் இது இப்போ பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றாமே பிசைஞ்சிருக்கேன் நான் எண்ணெயை விட்டு இந்த ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் அந்த வெங்காயத்திலே தண்ணி இருக்குங்க அதிலே பிசைஞ்சிருக்கேன் நல்லா பிசையணும் அந்த தண்ணி அந்த வெளியில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம அந்த மாவை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிள்ளி கிள்ளி போடுங்க நம்ம கடையிலெல்லாம் புகடா வந்து சாம்பார் ரசமெல்லாம் வச்சு நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கூட அப்படியே இருக்குங்க இப்போ அது ஒரு பக்கம் நல்லா புரியட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தாங்க வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா திருப்பி போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் கிட்டவே நில்லுங்க இந்த ஸ்லோ பண்ண முதல்ல அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மறுபடியும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிட்டவே நின்று இந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வர்ற வரைக்கும் பாருங்கள் தீய விடாதீங்க வெங்காயம் இப்போ வந்து பாருங்கள் மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேஸை ஸ்லோ பண்ணிடலாம் கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு எடுத்துருங்க ஓகேங்களா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இது சூப்பரான வெங்காய பொக்கட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்ம வீட்லேயே வந்து சூப்பரான வெங்காய பொக்கடா பண்ணிட்டோம் பாருங்க ரொம்ப ஈஸிங்க இது பண்றதுக்கு நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க